हेलो भिवर्स असलम एर टीव पक्ष अपने सबा के स्वागत आशा कर सब भलो आखने अपना देखते हैं जो एक जेनारेटर ओपेन आई जेनारेटर दुईटा अंश एक आर्मेचार अंश और एक फिल्ड कल अंश देखते ये मूलत रोटर कएल फिल्ड कएल आसले मूल जो कयलटा जो एखे घुरे तक क्योंकि भोल्टेज तैरि है तो आज के मूलत विभिन्न अंश संगे परिचित करब आपनारा अने विभिन्न अंश नाम जानें ना कोटार की नाम कोटार की क्ज से क्षूल के देखा तो प्रथम तो चलू हमारे प्रथम तो देखी इन जे अंश देखें अंश बोले फिल्ड मैगनेट बा रोटर अंश तो देख स्लिप रिंग आज कार्बन ब्राश जो कार्बन ब्राश एखे दुई पिस कार्बन ब्राश एखे और ये मूलत बारिंग सेट थार जो और ये देखते हैं साधारण जेनारेटर गुरा फोर पोल हो फोर पोल जेनारेटर जो चार्ट फिल्ड मैगनेट एखे आसले जो हमारे जेनारेटर की घुरे तक क्योंकि एखे एक्साइटेशन कयल माध्यम एखे भोल्टेज आसे एवं भोल्टेजा आसे प्राय एक दस भोल्ट एक सौ पचिस भोल्टेजर मध्य विशेष किस क्षेत्र एकशोर भोल्टेज नीचे होते से भोल्टेज तो अनेक बस होते पावर स्टेशन भोल्टेज अनेक बेसि था छोटो छोटो जो जेनारेटर गो एक बारे क्षुद्र से भोल्टेज तो अनेक कम होते मूलत ये भोल्टेजा आसे यटार माध्यम से और मैं मूलत जो एक्सटेशन भोल्टेजा भोल्टेजा ए सी भोल्टेज आसे ना इन्हें मूलत डिसी भोल्टेज ही है से फिल्ड कल्ट देखा दिल प्रथम मैं पास कयलटा ओखने जो एक्सट्रेशन कयल थे वोने भोल्टेज तैरि हार पर से भोल्टेजटारे रेक्टिफायर माध्यम डिसी कारेंट कर डिसी कारेंट कर नहीं पाठाना है कारण एखे डिसी कारेंट जो ना दी तो मैगनेट स्थायी मैगनेट है ना और एखे स्थायी मैगनेट ना हम एखे जो परवर्तनशील मैगनेट है तेज़ आसने विद्युत तैरि है ना इन्हें डिसी कारेंटर माध्यम एखे स्थायी मैगनेट कर और मूलत स्लिप रिंगर मध्य भोल्टेज सप्लाई देवा जो एखे दुईट स्लिप रिंग क्योंकि विस्तीर्ण नाई क्योंकि विस्तीर्ण नाई तो पुरोटा यटार संगे एट कानेक्ट नहीं तब ये जेहतु नेगेटिव और पजिटिव दोटो संगे एट कानेक्टेड एखे ये कयल का देखें चार्ट कल ये कलगुल एक एन पोल एक एस पोल एक एन पोल एक एस पोल ये कलटा करा थे और एखे देखें इटा आसले जो घुरे तक एक गरम है अनेक बस एखे एट घुरे घुरे एखे बतास लागे एक ठंडा क्ष कर और नीचे जो पुली जेटा वो पुल संगे बेल्ट अथवा अन्न को सिसटेमे ये मूलत घोरान है और ये घुरले क्यों मैं मैगनेटिक फिल्ड इटा ये स्टोर मध्य जो घुरे तक क्योंकि अवश्य अवश्य विद्युत तैरि कर और को कारण जदि एखान जो दुईटा अंश देखो एखे ये तोला देखा जाता जो कारण एखान विच्छिन्न हो जाए को कारण विच्छिन्न हो जाए तक क्योंकि एखानकार जो मैगनेट मैगनेट बंद हो जाए एखानकार मैगनेट बंद हो गई क्यों भोल्टेज आसे ना अथवा ये कार्बन ब्रास देखें ये कार्बन ब्रास को क्षय हार कारण स्लिप रिंग संगे कार्बन ब्रास ना लागे और कार्बन ब्रास ना लागार कारण क्योंकि एखे भोल्टेज जाए ना और भोल्टेज ना लगार कारण से कारण एखे भोल्टेज तैरि होते ना पड़े अब ताड़ा एखानकार जो जयंट आए ये जयंट छाड़ाओ भर थे को जयंट केटे जाती है भेतर थे जयंट को केटे गई क्योंकि एखे भोल्टेज देखा बेना तो बुझते पर रोटर अंश क्यी था मूलत मैगनेट अंश एखे मैगनेट तैरि है यहाँ स्लिप रिंग स्लिप रिंग तो शैप बुझते और ये कूलिंग एक फैन एखे एखे कूलिंग एक फैन एट नीचे थके एक पुली पुल मध्यमे पुलिस नीचे देखा पाने पुल नीचे थके पुलिटा आसले ये घोरए विभिन्न माध्यम एट बारिंग एखे नीचे बारिंग रही है कार्बन ब्राश स्लिप रिंग बुझते 
আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে জেনারেটর বিভিন্ন অংশ কোনটার কি নাম কোনটা কি কাজ এখন চলুন দেখা আসি আমাদের যে কয়েল অংশটি বা হিস্টোটর যে অংশটি সেই অংশটিতে কি কি থাকে এবং সেটার কাজ কি কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে স্টোটর যে অংশটি এখানে কয়েল করা রয়েছে আসলে এখানে কয়েলগুলো ছড়িয়ে ছিটে আসছে সংযোগগুলো অনেক বিচ্ছিন্ন রয়েছে আসলে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এটা আপনাদের আজকে বোঝার বিষয় না আজকে মূলত বোঝার বিষয় এখানে কোনটার কি কাজ কোনটা কি কাজ করে সেটা এখানে দেখছেন যে এই যে অংশটা এটা মূলত এটার বডি এটাই থাকে এটা আবরণ আর এখানে একটু কাছে আসুন আপনারা একটু কাছে গেলে দেখতে পাবেন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে অংশটা এই যে এরকম বিভিন্ন কাজ এটা কিন্তু আসলে স্টেটর সাধারণত থ্রি ফেজ মোটর সিঙ্গেল ফেজ মোটর বিভিন্ন মোটরের যে স্লটগুলো থাকে এখানে আসলে সেম স্লট কিন্তু এখানকার স্লট এবং ওই স্লট কোনো পার্থক্য নেই আর তবে একটা পার্থক্য থাকে সেটা হলো আমরা যদি সিঙ্গেল ফেজ থ্রি ফেজ মোটর চালিয়ে থাকি সেই মোটর এবং এই মোটরের মধ্যে এই যে কয়েলটা করে কয়েলটার মধ্যে ডিফারেন্সটা থাকে তা মূলত আমাদের যে স্লিপারটা দেখা মানে ফিল্ড ম্যাগনেট দিয়ে দেখাচ্ছিলাম রোটর ওটা যখন এর ভিতরে ঘুরে তখন কিন্তু এখানে ভোল্টেজ তৈরি হয় বৈদ্যুতিক মানে ম্যাগনেটিক যে আবেশটা সেটার কারণে তো এখানে এই যে স্টোরে কয়েল ফেসানো থাকে আর যে কয়েলটা দেখছেন এই কয়েলেই ভোল্টেজ তৈরি হয় আর ওখানে আপনাদের দেখেছিলাম যে আমাদের যে রোটরটা ওটা কিন্তু ছিল মূলত চার পোলের ওখানে চার পোলের ম্যাক্সিমাম টাইম হয়ে থাকে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সিক্স পোল হয়ে থাকে তো এখানে আপনারা দেখুন এখানে মোটো আসলে ভালো বোঝা আসছে না এটা কীভাবে বোঝাই তো এখানে কিন্তু চার পোলই করা আছে তা যদি আমাদের রোটর ম্যাগনেট যদি চার পোল থাকে তাহলে কিন্তু এখানে কিন্তু চার পোল করতে হবে তা বুঝতে পারতেছেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কয়েল করা আছে এই কয়েলগুলো কিন্তু এখানে মোট তিনটা কয়েল করা আছে এটা একটা থ্রি পেজ জেনারেটর আসলে সিঙ্গেল পেজ জেনারেটর যে স্টোরটা সেটা দিয়ে কিন্তু থ্রি পেজ জেনারেটর করা যায় তো এখানকার যে এই জেনারেটরটা মূলত আমাদের ছিল একটা সিঙ্গেল ফেজ কিন্তু এখানে থ্রি পেজের একটা কয়েল করা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কয়েলগুলো এটা তিন না মানে এই যে মোটা তারের যে কয়েলগুলো এটা কিন্তু মূল কয়েল আর এখানে দেখছেন বুঝলে আরও একটা কয়েল রয়েছে এটা মূলত যে বলছিলাম যে এক্সট্রাশন ভোল্টেজ মানে আমাদের যে ফিল্ড ম্যাগনেট যেটা ওই ম্যাগনেটটাকে ম্যাগনেট করতে গেলে যে ভোল্টেজটা লাগে একশো ভোল্টেজ থেকে একশো পঁচিশ ভোল্টেজের যে ভোল্টেজটা লাগে সেটা কিন্তু মূলত এই যে ছোটো কয়েলটা এখান থেকে তৈরি হয় আর এখানে এম্পেয়ার একটু কম থাকে তার কারণে এই ভোল্টেজ সরাসরি আমাদের ফিল্ড ম্যাগনেটে সাপ্লাই দেওয়া হয় আর এখানে এই মূলত এটাই মূল মূল কয়েল আর এই যে জেনারেটরের গায়ে লেখা থাকে এটা কত কেবি হবে সেক্ষেত্রে ওয়ান কেবি এ টু কেবি এভাবে কেবি হয়ে থাকে তো আমাদের জেনারেটরটি মূলত টেন কেবি একটা জেনারেটর এই যে ভোল্টেজটা রয়েছে এই এই যে মানে এই যে কয়েলটা রয়েছে এই কয়েল থেকে কিন্তু মূলত টেন কেবি এ এম্পেয়ার পাওয়া মানে টেন কেবি ভোল্টেজ এখান থেকে পাওয়া যাবে আর এখানে যেহেতু একটা থ্রি পেজ একটা জেনারেটর এখান থেকে ভোল্টেজ পাওয়া যাবে মূলত তিনশো আশি থেকে চারশো চল্লিশের মধ্যে এবং এই যে রোটরটা দেখিয়েছিলাম রোটরটা যদি চোদ্দোশো আরপিএমে ঘুরে তাহলে কিন্তু এখানে সঠিক ভোল্টেজ আসবে আর যদি চোদ্দোশো আরপিএমে না ঘুরে তাহলে কিন্তু সঠিক ভোল্টেজ আসবে না আর দেখুন এখানে যে এটা থ্রি পেজ জেনারেটর সেটা কীভাবে বুঝতেছি এখানে দেখুন একটা টার্মিনাল রয়েছে একটা রয়েছে এবং এখানে আরেকটি রয়েছে তো তিনটা মূলত তিনটা ফেজ এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন একটা অংশ এবং একটা অংশ এই তিনটা কিন্তু তাদের মানে এটা এটা শুরু এটা কিন্তু শেষ এটা শুরু এটা শুরু তো দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি শুরু হয় তো এটা কিন্তু শেষ সেভাবে যদি এটা শুরু ধরি তাহলে কিন্তু এটাই শেষ হচ্ছে আর এটা শুরু ধরলে এটাই শেষ হচ্ছে এগুলো তো এটা আসলে এই তিনটা যদি আমরা শুরু শুরু পর্যন্ত ধরি এই তিনটা প্রান্ত এই তিন পর্যন্ত শেষ মূলত এই কমন প্রান্ত থেকে এটা একটা এক্সট্রা কারেকশন করা থাকবে এখান থেকে আমরা নেটওয়ার্ক পেয়ে থাকি এবং এই তিনটা ফেল দেন থ্রি বেজের জন্য তারপরে তো বুঝতে পারছেন একটা জেনারেটরের কোন কোন অংশ থাকে এবং কোন অংশের কী কাজ আমি আবার আপনাদের দুটো অংশ একসঙ্গে দেখাচ্ছি দেখুন এখানে এটা মূলত আমাদের যে রোটর ম্যাগনেট অংশ বা ফিল্ড ম্যাগনেট আর এটা আমাদের স্টোর অংশ কয়েল অংশ যেটা ওখানে করলে কিন্তু ভোল্টেজ তৈরি হবে 
তারপর সবগুলো তো বুঝতে পারছেন যে এখানে কোনটার কি কাজ এবং কোনটা কিভাবে কাজ করে তো সবাইকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং যদি আমার ভিডিও থেকে আপনি উপকৃত হয়ে থাকেন তবে অন্যকে দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং আমার ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে লাইক দিন শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলের অন্য টেকনিক্যাল ভিডিওতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ সবাইকে